站住！追，快快快！计划了那么久，要是让我起身多好了！我弄死你们！他们就在附近。潘队长，是。小木哥哥，你别害怕，我说过，我要好好照顾你的。谢谢你积极应配。如果我们相见的话，这个就是信物。你一定要好好保管它。一。老大。死丫头，那小子人呢？说不说？你说不说？先把他给我带回去。是说那家展厅可难订了，让我们快点。好，要是看在你还有点用处，早把你给赶出去了。快点行，明天玉园北侧还有你去的。走。小木哥哥，你现在过得还好吗？嗯，到底在哪里？玉小姐有线索，快说！有人看见，关于玉佩，你也在保卫区。你外婆的手术我会安排。下面有请本场比赛最富有参赛选手姚玉婉。你说依依在等什么？这东西是最后一名参赛选手。
主天气真的该换了。又出现幻听了。比赛这么快就比完了？我还有事儿，先走了。你教养的东西！也不知道是哪个野男人给送的，天天宝贝的不行不行，这是破玉吗？一，一，肖少爷，你慢点啊！肖少爷，啊、没错，少奶奶。这难道就是全京城的女人都想嫁给首富肖家大少爷？怎么会认我做少奶奶啊？一，我是小木，我们曾经一起合作过你刚才表演的那首曲子。刚才那首曲子。姚云山，这贱人是哪儿来的运气，竟然能得到萧木的恩宠？既然是送上门来的富贵，那我就不客气。萧木哥哥，我总算找到你了。我回家，我给你找个礼物。我配。小木哥哥，我有点东西忘拿了，要不你先回去，改天我再过去。好，你去拿。好，那你去送。嗯。玉婉呢？他已经走了。比赛已经结束了，怪不得医疗费什么时候付？你外婆不是早给你订婚约了吗？你嫁给那个男人，拿着彩礼去救你外婆呀？我不会嫁给他的。那就让你外婆等死吧。你不是答应？只要我肯提交一万比赛，你们就会帮我支付外婆的医疗费吗？啊、哦，我想起来了，是有这么回事，我这还有点灵魂、啊。你们这些混蛋、啊！我们家养了你二十年，不好好感恩，还来要什么报？你赶紧给我滚！不给我进，我不会走。啊！喂、啊，喂、啊，喂、啊！喂、啊！喂、啊！喂、啊！喂、啊！喂、啊！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！喂！
怪不得我答应。小木哥哥，我们这辈子不会再相见。好孩子，让你久等了。别怕，虽说你和小木的事啊，是我们长辈私定的婚约，但是我相信他一定见你呀、啊，一定会喜欢你的。<笑>姚小姐，您先休息，这房间里的一切都是特意为您准备的，您可以随意使用。这块钱，您、嗯、少爷，少爷，姚小姐吗？怎么会知道？是，已经安顿在你准备的那间屋子里了。我想过多少个日夜，盼望你能在我的身边，如今终于实现了。一，初次见面，你就是肖少爷吧？这是你的礼物，我很喜欢。这个我是给你的。不放肆！你是个奴才。少爷，发生什么事儿？想好了。坐、哎。少爷，您说少奶奶是一位姓姚的小姐，我以为她就是。这个我找少爷。哎，把他赶出去，给他放回这个房间。是，他假冒少奶奶身份，告他们收拾。我找姚医生是为了小小的回来来的。慢着，就是两个说的那些，以为有了婚约就能成为少奶奶。香木哥哥，你来了。姚玉婉，他怎么会在这里？难道他已经知道自己是香木在找的人了？香木哥哥，没想到你也认识姐姐啊！这是奶奶说的婚约对象。你还真是阴魂不散啊！姐姐，从小到大，你已经夺走了我的一切了。不要再夺走我的爱人了，好不好？你放心，我不会再让他欺负你。把这个人给我拖出去，赶出江城。是。夏少爷，你不能赶我出江城，我还要给外婆治病呢。哎，放开他！孩子，我只是想给外婆治病，钱我以后会还的，我不会贪图少奶奶的身份。姐姐，你要拿肖家的钱，也该问问肖木哥哥愿不愿意。你是谁呀、啊？这是玉婉，是我要娶的。玉婉，奶奶好。非亲非故的，就不用叫奶奶了。十五年前，我和珊珊的外婆定下了婚约，我的孙子将来一定会娶她的孙女的。奶奶，我要娶的人只有一个，那就是玉婉。我记得你要找的那个女孩子，她会拉小提琴。这个玉婉，她会吗？我昨天也就去看过，他会的。昨天的比赛是我参加的，不是姚玉婉。你一个带着助听器的人，怎么可能和正常人一样拉琴呢？哼哼，那这个长满长指甲的手，又怎么能按琴弦呢？奶奶，这是美甲贴片呀、啊！你看，还好我聪明，来之前把指甲全剪了。不然就让这个老太婆给抓到了。奶奶，不要误会了玉婉。那就让她现场演奏一首吧。既然奶奶想听，那我就拉一首吧。自从我到姚家后，就没见他碰过琴。他在打什么主意？小、啊、木哥哥，琴弓怎么断了？会不会是姐姐不小心？是我做的。这个贱人
是我做的。不许动他！奶奶，是不会知道。不去也得去，我们萧家是绝不会言而无信的。奶奶，管家。给珊珊安排房间。是，珊珊，我们走。肖木哥哥，你真的会娶她吗？你放心，我不会让那个女人继续留在肖家。肖木哥哥，谢谢你。玉婉，给你一块玉佩。什么什么玉佩？就是这个，曾经和你一起的。你还有这种好东西，王云山，原来那玉佩是一对儿，你把其中一块给了肖木，怪不得你不想让我拿来。我没有，我当然有了，只是我没有把它带在身上。改天我回家把它拿过来好吗？行，那你早点休息。看来必须得拿到那块玉佩。我呸！姚云山，以后就没有你的小木哥哥，只有我的肖木哥哥。从此刻开始，我就是肖家的少奶奶。王婉，玉佩给我。你干什么？姚云山，你老三的崽子，肖家杀人！张云婉，你为什么要在肖木面前演戏？你的手明明是你自己弄伤的。什么？肖木哥哥，我怎么可能自己扎伤自己，毁掉自己的事业呢？他因为自己贪起嫉妒我的天赋，他想毁掉我。我没有，是你自己到我房间的。你不要以为有奶奶给你办好事，就可以在我肖家为所欲为。我是少奶奶，我也不指望你生气，但是姚玉婉，你必须要把刚才你拿走的东西还给我。什么东西？小玉哥哥，我头好晕。东西还给我。你不能因为自己耳聋就耽误我的治疗时间吧，小木哥哥。你刚才叫我什么？小木哥哥。你真是依依。这块玉佩我一直都有好好保存，不敢戴在身上的。我们快去给你的手包扎。装死给谁看呀、啊？真以为肖木会可怜你吗？啊！姚一婉，把东西还给我！我早就跟你说过，让你带着那个死老太婆滚出江城。你倒好，好来赴什么婚约啊？还敢跟我抢肖木？至于这块玉佩嘛，它现在是我的了。啊啊！姚一婉。肖家的一切我都不关心，也不会给你抢肖木，但是这块玉佩你不能拿回来。姐姐，那是我最重要的玉佩，你还给我好不好？小玉山，小玉山，啊、你你没事。姐姐要拿走我的玉佩，还说说她才是真正的少夫人。我的手！别以为有奶奶帮着你，就真的能成为少奶奶。我是让你不离开，等待，就是我家的妈妈。我再给你去中心包扎一下。好，木哥哥。
，珊珊，你到萧家还适应吗？萧家的大少爷对你好吗？萧家很好，萧大少爷他可温柔。好，外婆，外婆就放心了。先不走，你这辈子，你这辈子，你还是和小说一样玩的。我还是依依，我要把你记忆里的那个人换成我姚玉婉。依依，你怎么了？小木哥哥，你能不能不要再叫我依依了？我不想再回忆那段黑暗的过去了。对不起，我以后再也不会这样对你。好，我就这么干了。怎么练也练不过那个贱人。难道是我把手给废了？玉婉，玉婉，又锻炼不好，你也没必要伤害自己啊！都他们小家，又是凭前戏认夫人的吗？你说的对，那个贱现在还不能。想去哪儿呀？当初把我赶出萧家的是你，现在拦下我的也是你。你到底想干什么？我想干什么？你以为你除了这双手，还有什么利用价值吗？我不会再被你们控制了。这个医药费我不出，以后呢，你的医药费我自己赚钱来还。那这块玉佩你也不想要了？你帮我在萧木面前表演，这块玉佩我就送给你。这本来就是我的，你说你的就是你的呀！现在萧家全家上下都知道，这块玉佩属于萧家未来的少奶奶，也就是我。你可以试着抢，看萧木到时候会站在谁的那边。你真的会跑？当然。嗯、玉婉，你真的会输了。事情一点都不错，只有这样的人，我才有安全感。玉凡，对不起。依依，我们再来一次和谈吧。真拿你没办法，这是最后一次了。今天再回去晚了，又要被打了。可是，玉兰，怎么了？没事，我这就去。嗯、小木哥，我真的好想再见他。玉兰，我知道我的这一天怎么过去的。终于能再次听到你的情愿。此时此刻，我想看一下你的面具下面是不是跟我一样的脾气。少爷，您和姚小姐心意太深。啊，少爷，太太那边叫您过去。少爷前段时间不是想把宁山小姐赶出去，怎么今天关系就这么好？竟然还敢勾引萧木，诱导他摘你的面具！我没有，我看你是巴不得成为萧家的少奶奶吧。把玉佩给我。你不是说好了把我玉子就还给我吗？你怎么？我只是说让你替我拉起，我又没有说他多少事。你我不会把他给你，就不怕我让萧家的人把你打个半死扔出去？那你试试，看是我这个有婚约的未婚妻的感觉。你这个什么名分都没有的女人被干出去！你个贱人，混蛋！珊珊，你没事吧？我没事吗？怎么每次奶奶一来你就装可怜呀？之前奶奶和小木哥哥不在的时候，你可是弄伤了我的手。他说的是真的吗？我不想争论什么，你们这一些人就够了。我来萧家也是因为外婆的指望。既然萧木身边有个人，我也找到了我自己的东西，这个位置我就不会再占着
，就让你离开。反正那块玉佩的目的也达到了，不如就让他这么走吧。既然姐姐都这么说了，我跟肖木哥哥又是情真意切，您就成全了我们吧。奶奶，算我肤浅。没机会跟你成为一家人。我不觉得你，你就是我认定的孙媳妇儿。我才是肖木哥哥的命定的人。你骗得了肖木，还骗得过我吗？你根本就不是肖木要找的那个人。这死老太婆不会看出来点什么吧？我当然是肖木哥哥要找的人呀、啊。肖木在找一个人。他不是说他会拉小提琴吗？把琴给他。奶奶。我手受伤了还没有好，医生说让我好好休息的。一让你拉琴，你就推三阻四的，我看你根本就不会小提琴。来，不要打扰了，一共就这么几，大伙认识吗？跟我十五年前一模一样。十五年前，一定没在这。珊珊是我们肖家的孙媳妇儿，你这未婚妻，她凭什么不能在这儿？倒是你身边这一位，无名无份。留在我们萧家，像什么话？既然奶奶不喜欢我，我还是离开了。奶奶，十五年前是有人通过贩子出去工作，绝不会再让他受委屈了。人贩子，居然跟我和小木哥哥有同样的遭遇。当年你是不是也参加工作的事？你还有脸提玉兰赛？当年都是因为你偷抢了我的参赛资格，才会导致伯母死亡的。我又不想这样。难道害死你母亲的还是别人？正好提到玉兰赛，你不是说你会拉小提琴吗？一个月以后就是比赛时间，到时候我看你还能耍出什么花样来。死老太婆，让你阻碍我和小母的关系，早晚有一天我要弄死你。当然了，奶奶。玉兰赛可是无数琴手渴望参加的比赛，我当然会参加。是吗？姐姐说自己会拉琴，只可惜姐姐从小失聪，连音调都不会。不然的话，姐姐的琴一定在我之上的。你的琴艺不是一般人能比的，就算它是一个正常，也是不可能比的。那我也要学玉兰赛。你说什么？我说我也。珊珊，你怎么了？你真的要参加？具体衣服。刚才跟我合作的人不是玉文，是你，对不对？有闭嘴！玉山，你先告诉我，刚才的人是不是你？嗯。你不是不信我会拉小提琴吗？只要你再为我演奏一遍，我就信了。我不需要向你证明什么。放开！只想知道刚才那个人是不是你。是我又死，我说我又死。像我。或者你更可笑？难道你会因为摇一晚不会拉小提琴？你不喜欢我？你连什么都不知道。姐姐，你是不是又骗哥哥了呀？你我都知道，你根本就不会拉小提琴的。云山小姐，医院那边来电话，说您外婆的手术已经做完了。真的？是啊，真的是喜事儿。对。刚才您和少爷的合作真的是太美妙了，真的是琴瑟和鸣的。什么？说什么？我刚刚听见琴房传出双琴合奏，然后姚小姐就从琴房跑了出来。原来真的是你，雨山，你是在怪我之前误会了你。其实。我已经有喜欢的人了，要不是因婚约，我会一直等他。是谁？是小木跟肖木的发音如此相似，肖木在找的那个人难道就是我？难道你就是肖木哥哥？你有没有听见什么声音呀、啊？
。姐姐，这声音好像是从你身上传出来的。这其实跟刚才一模一样。你身上怎么会有这种东西啊？难道就是从这里面传出来的琴声？这东西明明是你放在我身上的。难道你没手没脚吗？我往你身上放东西，你怎么不知道嘴人呢？肖露这一次也还是会站在他那一边吗？奶奶，你也觉得我说的对吧？有些人是耳聋，但是有的人却是心聋。真当我们什么都看不出来吗？孩子，有些人呢、啊，就是越给他脸色，他越放肆。在我们萧家，有我保你，你不用怕他。谢谢你。姚一婉，你不是说我不会拉小提琴吗？我现在就让大家看看。敢说不敢做的人到底是谁？要是让林青拉出声音来，我就完了。先生，先生，小木料，你快送他上医院吧！快呀，小木哥哥，姐姐只是在装病躲琴罢了。滚！龙山，我一定不会让你抢走他的。王小英，你别，小心点，小心点。爸爸。小夏，你怎么了？哎呀，你别吓着我们家珊珊，珊珊呀，这个还给你。谢谢。孩子，医生刚才说了，你最近呢是受到了过多的刺激才晕倒的，还从你身上找到几处伤口。你实话告诉奶奶，这是不是肖木这个混小子做的？反正我也不属于这个家。没必要再跟他纠缠下去了。奶奶，是我自己不小心，您不要怪小木。哎，孩子，雨辰，刚才跟我合作的人真的是……哎呀，好了，让珊珊再休息一会儿，我们走了。他好像也没有想象中的那么不讲道理。你打算什么时候把姚玉婉那个女人赶出我们萧家呀？都能就是有些事情。没说。我的宝贝女儿，你放心。我已经把那老太婆的医药费啊，让医院给透出来了。过不了多久，他们就会把她赶出去的。辛苦妈了，等我坐上肖太太的位置，我一定会好好孝敬您的。恢复自然手术之后，身体应该好很多了。快点走！你这是干什么？我外婆刚做完手术，你怎么拉着她往外走呢？原来你就是她的家属啊。我从来没有见过你这样的，手术刚做好就要大闹医院，把钱要走。什么？姚一山，你这个小贱，我女儿不是让你带着这个老不死的滚出京城吗？怎么还赖着这不走？我不会带着外婆的。我看你是见你这萧家少夫人的身份吧？珊珊跟萧家有婚约，她就是少夫人。这算个什么东西呀、啊？真正的少夫人是我女儿姚玉婉，玉婉是萧家少爷，情投意合，是这个小贱人赖在这不走。你说什么？哎、不是这样的，我我不用办法，你们解释。
这里面有十万，把那两个该死的东西给我送到停车场去。是。雨生去哪儿了？夏总，前面我已经调查过了，姚云山小姐没有过三胎记录，更没有去过玉兰赛。你是把姚玉婉之前的三幅视频给找出来了？是。说自己是萧家少奶奶，萧家的首富，他不给你外婆吃醋，打死也是。啊！是什么？那好啊，那就用你的命，换你外婆的命吧。东西连个刀都拿不稳，你想死我？上，动手啊！你个疯子，混蛋！你爸把你接回来。你那个死去的妈，要回去！你也不敢杀我，嗯？如果被发现了，姚玉婉就是杀人犯的女人，到时候不仅会被赶出萧家，再也不会认你了。你这个贱人！谢谢。萧少爷，这都是误会。没看出是误会。这老太婆脑子有问题，她在这玩刀呢。我是从她手上抢下来的。陈美如，明明是你要害我外婆。没事吧？我没事。你是萧少爷吧？是我。我本来想着，在我有生之年。让珊珊有个依靠，所以我才让她去萧家的。但是我听说，萧少爷另有所爱，是我老太婆多事了。原来杨云山说的外婆的事情是真的。外婆，没有的事。那就好，希望你以后呀，好好的照顾好珊珊。这是家里送的，谢谢。还有刚才的事，他就这么怕我？你看得懂乐谱？很多乐手五岁起就开始听乐识谱。
我有什么不会？那天跟我合作的人是你对吧？放手！是不是我又能怎样？我会小提琴又怎样？小莫，我不是你要找的人。我不在乎做什么少奶奶，我来萧家只是为了完成外婆的祈愿。一模一样的情商，你怎么可能不是？我已经有喜欢的人。如果不是因为这个婚约，我会一直等他。我不信，你做这些就是为了报复我之前的事情，对不对？这个就是我们十五年前的定情信。这个就是我们十五年前的定情信。小雨啊。你怎么会在这儿？我在家很担心姐姐的安全，所以过来看看你。我变成这样，不都是拜你所赐？竟然还敢出现在我面前！肖木哥哥，是玉婉做错了什么吗？后来让人去调查了珊珊那天配的项链，居然是犬类房价的奠基项链。你姐姐难道是自愿戴上这个东西的？我不知道啊，可能是姐姐的男人。我怎么该是明白为什么那天你会刚好出现在他的房间，又为什么会被他割伤手？我没有，是姐姐叫我过去了。小、啊、五哥哥，你不能这么对我。江总，江总，说，是关于玉婉小姐的事情，已经调查清楚了。我们先出去，大夫先去休息。我的东西已经拿回来了，是时候该搬出小家。杨玉婉，你好大的胆子！小姐，真的是一……啊！明说，告诉你，这都是结果。没错，之前的比赛都是云婉小姐自己参加的，这怎么可能？确定之前上台参加比赛的都是有你，有之前的视频为证。小五哥哥，我都说了，姐姐根本就不会拉小提琴。就算我让她替我参加比赛，那么多次的专业比赛，怎么会一次都没有被发现呢？放杨云山，你来替我比吧。这可是国际比赛，要是被发现了，咱们两个都得取消参赛资格。你要是不干呢，我就饿你外婆一个礼拜。对了，他好像刚刚被查出胃癌了吧？还要挨饿。真的好可怜呀小木哥哥，受过教育的人都懂一些基础乐理知识的，而且他看乐谱，为什么偏偏在医院看？这不是演给你看的吗？小木哥哥，我不怪你，是姐姐的演技太厉害了。为什么他这么久都没有回来？姐姐的病
还没好呢。小旭呢？我现在没空跟你说话，滚了。你是要去找肖木？你怎么知道？杨云山，你可真会装可怜。像你这种贱货，被电击了几下，怎么可能会晕倒？你觉得不痛？那你怎么试试？我又不是狗，怎么试啊？滚蛋！姚云山，你不要再妄图得到小木哥哥的爱了，他只会是我一个人的。你，不就是我们感情路上的一块垫脚石吧？姚玉万，你不会真的觉得你能当上萧家的上人？在我看来，萧木他根本就不喜欢你。你也就现在能嚣张，等萧木哥哥知道了，我才是他命定的，你和你外婆。就等着承接萧家的怒火吧！姚一婉，你敢动我外婆？我姚一山虽然没有什么名分，但你要敢动我外婆，给你拼命！我和我妈，我要帮着你们，我们先折磨至死。我告你可以，我们现在要对他施暴。是他先挑衅。够了！一开始还以为只是个误会，现在看来，这就是笑话。不过就是个两面三刀的女人。等等，杨一婉，我会去参加月亮节，到时候你可别气三。小木，可以选择休息。倒米拉，倒拉米。哎呀妈的，我怎么连音节都忘了？姚小姐的意见是谁？没想到当上少夫人脾气见长。你是谁？怎么敢随便进我的房间？你不知道我是萧家未来的少夫人吗？怎么，连你小叔都忘了？什么小叔啊？我根本就不认识你。啊、你能和肖木那小子结缘，还不是我的？想把我丢一边？闭嘴！难道他要找的人是姚云山？你阿傻，我不是姚云山。你不是姚云山，还有谁是？我都听到他们喊你姚小姐了。我啊！姚小姐，您没事吧？我刚听到有些奇怪的声响。让他走。我没事，刚刚只是在练琴而已。啊，您没事就好。我不是姚云山，我是姚玉婉。你要找的人不在这儿。欢迎收看新闻联播节目。首先为您介绍今天节目的主要内容。X Y 公司今日举行了剪彩仪式。这个名字。小木哥哥，你在写什么呢 ？X Y 是我们两个人的首字母。长大我要是成立了公司，就以他为名。X Y 公司设计师说 ，X Y 是以猎人与他名字的首字母为名，同时有两条主线，象征着交叉出两个人的世界。小木哥哥，你真的成立了 X Y 公司？小胜，怎么了？外婆，我有些事需要确认一下。姚小姐，您还不能走。为什么？我的身体已经痊愈了，不需要再住院。姚小姐，你虽然看起来没问题，但是还是要多做一些检查，不然可是要留下后遗症的。算了。
教授，姚小姐还没有康复，就想出院，我们正想拦着她呢。是啊，肖少爷，我们都是为了姚小姐好，没想到她竟然不领情，还把我推倒在地。我的身体我自己清楚，已经没有问题。医生已经说了要给你做检查，在医院待的好好的，为什么要出去？你不是不承认我少夫人的身份吗？为什么现在又来找我？你，是不是好歹？是，我是不是好歹？我不需要你肖少爷百忙之中留下一点点的气。彩礼的事儿，为什么？你以为我会在乎那一点点钱吗？你不在乎，我在乎。我跟肖家之间唯一的联系就是那笔钱。我要尽快了断我们的关系，去找我当年的挚爱。挚爱之，你所说的挚爱是连你外婆都治疗肺部不起。告诉你，别想离开。肖木，你个混蛋，你放开我！晚上你就可以行动。在医生说你可以离开之前，给我老实待着。你这是想关注我吗？是又怎么样？是又怎么样？放开！放！我让你去找那个女士。我去找她跟你有什么关系？小母，我现在算是看清楚了，你就是一个被惯大的少爷。以为什么都是你的，根本就不能理解我们普通人的感情。姚碧山，我告诉你，你喜欢那个人就是个懦夫，他什么都不肯承担，进了我家的门，根本什么都不。对，竟然敢咬我，肖商，跟你不一样。你面对我不喜欢，然后你听不下去，你觉得恶心？我不恶心。好，从来没有人敢这么对我。来人，小少爷，放过，把他给我看好。既然他是我囚禁的，就让他永远走不出这家医院。是。小木，你个混蛋司贱人，你还敢提？当初要不是你坏我好事，我怎么可能会被抓？还好老子道上有人，不然你还得惨几年和人间。小叔，既然你已经出来了，请你哥好好收。为什么还要来找我？死丫头，你都要当上萧家少奶奶了，怎么能把小叔给放了？我跟肖家马上就没有关系了，我也不会去做肖家的少女。你死了，你放心吧。看来跟那个姐姐说几句，这小姐姐在肖家面前不。那我这几年受的苦，你打算怎么补偿？不是这样，你给我五百，我就放。不会给你钱。如果你到处不想进监狱，当初就不应该做那种事。嗯小贱人，我解释了。什么？你难道再给我不许？依依，从此以后就再也没有依依了。以后再也没有依依。
这么多个，你是不是累了呀？要不要回床上休息？守好。嗯，谢谢小木哥哥关心，感觉还是有些不自在。医生说可能伤到神经了。你要真的是赢的话，小木哥哥，都这么晚了，奶奶也已经睡了，现在拉琴不太好吧？说的没错，每次让我拉琴都是推三阻四的，真的，我不会拉琴。别靠近我，别靠近我。小叔，我已经不是那个曾经被你控制的小孩了。现在离开，我会保你。死丫头，还敢跟我谈条件？你过来！你过来！你以为你跟以前不一样了？错，你没发现，你对我的恐惧已经渗入骨头里了。你眼中的害怕，看你的一体。而且就这么一把小水果刀，你以为能弄死我？啊！死丫头，乖乖去死不好吗？小小小小小小你在这里干什么？七号病房还有病人要换吊瓶。好的，我现在就去。四九，你们要杀我！张一凡，告诉你，是不是一？是不是一？小木哥哥，你已经变了，你已经不是以前的那个小木哥哥。以前的小木哥哥会温柔的跟我说话，可现在，你的心已经硬到连我都看不懂了。我只是想让你拉琴而已。够了，小提琴，小提琴，说到现在还是小提琴，你根本就没有关心过我的手到底有没有好。小木哥哥，我没有求着让你带我回小雅，是你到剧院来找我与我相认。如果你真的不相信我，你用不着大半夜的在这儿来威胁我。我现在就回去收拾东西，明天一早我就离开。舅舅，有人要杀我！我们这里是医院，安保措施这么强，怎么可能有人要杀你？姚小姐，我看你是被电坏脑子了吧？啊、不，救救我！不！啊快去死吧！乖乖去死吧！你放心，我马上就把这死丫头给宰了，到时候钱别忘了打给我。怪不得你一定要杀，原来是受人委屈。给我闭嘴！哎，我不是什么人啊，您可是……您打电话过来，是不是要给这丫头选个死法呀？别杀她，她对我来说还有用。那这钱，钱我照常打给你。还有，如果她问起的话，就说……好。不杀你，我也。告诉我，是谁要杀我？是要用
，杨玉山，你还真是可怜，到现在还不知道要杀你的人是你的好老公啊！怎么可能？小木啊，你真是昏了头了！你不把这个女人赶走，你却把我真正的孙媳妇给赶跑了。奶奶，是杨玉山自己要走的。我告诉你啊。那要是我的孙媳妇儿一天不回来，你就别指望着我给你留一天的好脸色看。小木哥哥，为什么奶奶对我的敌意那么大呀？明明我跟姐姐是同一天来的，姐姐就很讨奶奶欢心。奶奶是老一辈人，重视契约呢，不奇怪。他虽然年龄，但是还是心善的。放心，早晚有一天，他会接受你。那我就安心了。对了，小木哥哥，姐姐走之前还带着我的玉佩呢，我想去找她要回来。这个，就是我们十五年前的定情信。小木哥哥，小木哥哥。啊，你放心，等玉兰赛结束之后，我自然会找她回来。玉婉。晚上有一个小公司开幕宴，准备一下。好。我自然会让他心甘情愿的交给。云轩。云轩。你怎么在这？我以为你被雪王救团之后就出国发展。没事，昨天全世界才发现只有你的小提琴最适合我来接，以后我们出国交流。谢谢你，但是我还不能走，有一个对我很重要的，我一定要找他。这是我们乐团界的 X L 公司的邀请，来今天请你们看音乐。云山，能拜托你帮帮忙吗？小木哥哥，你在这里吗？肖少爷，肖木，他怎么会在这里？难道他就是？你怎么会在这儿？我是来找人的。放了，肖少爷，这位宾客，来吧。什么找人？看你就是死心不改，还想来勾引肖木？我没有，根本就没打算再见到你。没有，那你告诉我，没有邀请函是怎么进来的 ？X Y 的特邀嘉宾是我朋友。朋友？ X Y 的特邀嘉宾都是非富即贵，你怎么可能会认识？我看呀，你就是在撒谎。来人，刘小姐，请问有什么吩咐？把这个女人给我赶出会场。她今天到开幕宴来，就是为了勾引我的未婚夫。实在是不好意思，是我的失职，我这一把扔出去。你，快跟我出去！住手！山是我请来的，他不需要什么邀请函也有资格进来。你又是谁啊？这不是林家少爷，国际知名钢琴乐手，是肖总特意邀请过来的。姚云山，你可真够厉害，刚从肖家被赶出去，转眼就勾搭上别的男人了。胡说什么？我和云山很早就认识了，他要是有意，我们早就在一起了。那还不是因为他早就看上了肖木这条大鱼，所以才没有跟你在一起。啊。现在他在肖家待不下去了，才会想要去投奔你。你说的是你的想法
，你不就是把萧木当成一条大鱼？就算你一意不顺，你还是会赖在萧家，期待萧木认可你的一切。说什么？姚云山，我和萧木我们是情投意合，是你仗着跟萧家有婚约，硬要插进来。现在你被从萧家赶出去了，萧家未来的少奶奶只会是我一个。我的孙媳妇儿只会是云山。奶奶，您到现在还不承认吗？萧木哥哥根本就不喜欢姐姐。我才是那个会陪萧木哥哥到最后的人。我宁可让我的孙子孤独一生，也不会让他和你这样的女人在一起。奶奶，您真的错怪我？错不错怪的，你心里明白。死老太婆，你给我等着！只要你在萧家，早晚有一天我要弄死你。孩子。你从医院出来以后，就从萧家搬了出去，奶奶很是担心呢、啊。现在看你没事，可真是太好了。奶奶，您怎么会在这儿？这 X 外公司就是我们萧奶奶，不好意思，我跟云山要准备一下之后的演出了。哦，好啊，那你们去吧。十五年前，我和一个女孩子认识。我许诺，会在十五年以后，用我们名字的首字母成立一家公司。而如今，我做到了。而那名女孩，就在我身边。小木哥哥，你在写什么呢 ？X Y 是我们两个人的首字母。长大，我要是成立了公司。就以他为名。小木哥哥，十五年前，我以一的身份出现在你面前。我们在比赛练习室，每天练习着一首不属于比赛的曲子。好久不见，小木哥哥，找了你很多年。你继续。真是命运弄人，没想到吧？我找了这么久的人，竟然就在自己的身边。依依，你放心，会让那些欺骗你和我的人都付出代价。真是可人的场面，小少爷，你说是不是？在监狱，不好意思啊，小少爷，我只被判了十五年，现在刑满释放了。你来这里想干什么？我来这儿只是想讲个故事而已。说完我就走。来人，给我赶出去！小少爷，我到现在还舍不得别走。你如果不让我把这个故事讲完，说不定我会做点什么。比如啊，随便宰一两个人什么的。你，萧少爷，除我之外，你还该恨我。他在当年可是配合着我一起谋划绑架你的。我现在做王主爷，他却在逍遥府开赌，难道这合适吗？是吗？你觉得很冤？我只是看不惯他现在性格的样子而已。萧少爷，你如果知道他是谁，会不会让他跟我一样？蹲监狱啊！你当个人，希望我们这种人都死在监狱。知道真相的你，果然不会原谅我。好，好，好，有你这句话，我就放心了。是你，姐姐，请你在香木哥哥面前说清楚，不要再冒充我了。珊珊就是萧木要找的人，要不然竟然还想要颠倒是非。你们不信，就听姐姐怎么说。是
，是不想活了。没错。我一直在骗你。你是因为受到这个女人的威胁，才这样说的，对不对？你告诉我，我会保护你吗？没有，我从始至终都在骗。关于依依的事情，我都是从姚一婉那里听来的，就是因为婚约，让你娶我，让我当上萧家的少奶。你现在为什么又不骗？我的不是我呀！你他，硬让我喜欢上他了。小母，我轻易的放过你吗？那就请萧少爷尽管报复。小母，就让依依在你心中永远是最美好的样子吧。站住！你还有什么想说的吗？你玩够了，我还没玩够。小母哥哥，既然姐姐把话都说开了，我也就原谅姐姐了。但姐姐毕竟是我的亲人。要不还是让他继续住在萧家吧。姚玉山，你三番五次欺骗，就算遇我这个女人，我也不会轻易放过。放手！都是我的错。想成为我肖木的太太，我告诉你，我肖木的女人只有一个。哥哥已经够了，姐姐已经知道错了，不要再惩罚她了，让她喝口水休息一下吧。休息？喂！不要被这种女人气成这样！我知道，孩子，我不指望你相信一生多少。你呀、啊，你要是真的不喜欢他，奶奶也不会强求你们之间的婚约。我只求你别折磨他。答应。把里面那个老太婆送上西天。姚姚小姐，她可是肖木的奶奶，肖家的老太太，这我,我可不敢。要是被发现了，肯定要被肖家送上西天。没用的东西。这样吧，我给你一种神经毒素，你只要长期让它服用。他最后就会变成拒绝用医食的腐肉，这样呢，他既不会死，也
也不会被萧木找上门了。而你，只需要定期向萧木汇报他病情恶化就行。姐姐，怎么一个人在房里里吃饭呀？我们又不是外人。坐吧，姐姐。那您呢？他怎么样？杨玉善，你还有脸提奶奶？不就是因为你才进的医院吗？我真不知道你给他灌了什么药，竟然这么小心。管家。医院那边怎么说啊？奶奶年纪这么大了，可不能出什么问题啊！医院说奶奶气喘攻心，一时半会儿还好不了，还需要在医院再待一段时间。怎么会这样啊？贱人，没有了那个老太婆，我看有谁再来保护你？你就等着承接萧木的怒火吧。那老太婆是跟萧木说了什么吗？这都不揍他？好。既然你不愿意下手，那就由我来吧。姐姐，你还真是不会看人眼色呀！你看不出来我渴了，想喝茶吗？好，给你倒你拿这么烫的水来给我喝，是想烫死我吗？真是可惜啊，这杯茶没烫到你脸上，不然你的脸也要残废了。哼！等一下，杨云山，玉婉不计前嫌，好心让你留在萧家，竟然敢在人后这么欺负。没事的，项目哥哥，是我自己摔碎了杯子，怪姐姐。什么人？我每次受伤都是掐着你来的时间自己弄伤的。要是再不让我发现，在肖家死的记得，我要让你死无葬身之地。姚云山，当你选择沉默的时候，你就已经赢不过了。晚上的演奏别给我搞砸了，知道吗？姚一婉，到底要利用我到什么时候？其实你应该感谢我，如果没有我，你早就被肖木弄死。如果没有你，我跟肖木又怎么会变成现在这个样子？那还不是因为你自己当初被人贩子抓去了，你妈的死还有肖木，都得怪你自己。好好啦，不然我就告诉萧木，当初一一接近他，不过是为了配合绑架他的绑匪吧。知道。等你演奏完，我就把做好的那碗加了料的汤给萧木喝下。如果怀上了孩子，还有谁会不认我才是萧家的少奶奶？到时候你就没有价值。肖少爷，姚小姐在楼上等您很久。是，可能是老太太给您炖汤了。跟奶奶说一声，好了就好了。是吧？停
叫多少遍？孙木，你怎么了？很难受吗？孙木，你要是不愿意的话。我也。这汤被谁喝了？啊，这汤原来是您做的，少爷以为是老太太给他炖的，拿去喝。什么？那你告诉他，告诉他昨天晚上的人是我。这个贱人，姚一婉，你也很清楚，肖木对你的喜欢没有那么多，他对你的好感全都是因为他以为你是依依，而更多的谎言只会消减他相信你是依依。给我闭嘴！我一婉，肖木哥哥，我们还没有结婚呢。昨天晚上你怎么突然？是我一时的急，不过你放心，我会对你负责。嗯，香木哥哥。小木，我也没能离那么近，却要那么远，但是我真的不能说。你一个问题吗？外婆，你是不是想我？姚小姐，你外婆快不行了。你外婆呢？姚小姐，你外婆已经抢救过来了。谢谢，谢谢你。其实我想建议您放弃治疗了。为什么？因为您外婆的病情已经到了晚期，以后这样的事情还会有可能发生。如果再坚持下去的话，也只是在浪费钱。医生，钱的事情我会想办法，请您继续救救他。好。是他。如果能把他送进精神病院，说不定姚玉婉还能再给我点钱。奶奶，姚小姐，我看你是不是又想住院了？你，我看你是需要精神科的大夫。走，带我带你去。放开他！放开他！给小林医生做什么？我，我是认错人了。不好意思，医生，你没事吧？我没事，谢谢你。上次宴会的事情，我很抱歉
。你不说我又忘了，那件事不算什么。我知道你有你的难言之隐，不必向我道歉。谢谢。你怎么会在医院？这家医院的院长是我父亲，他找我来交代一些事情。林医生，我能麻烦你一件事情？你说，只要我能做到，都会帮你。我总觉得有人要害奶奶，你能不能安排人帮我照顾好她？项目哥哥，工作别那么辛苦，休息一下，喝口汤吧。不用了，你自己拿去喝吧，我得赶紧把这个文件处理完。项目哥哥。这个汤可是我亲手熬了好几个小时的，就尝一口嘛。算了，我有点不舒服，自己还是喝了，早点睡觉。小米哥哥。经过了昨晚的事儿，你就是不体谅。别管，别管，我要工作。去吧。为什么我接触到玉梅，会觉得恶心呢？明明昨天。如果有人真的要害奶奶，那个人会是姚玉婉安排的人吗？姚小姐，这可是最强力的避孕药，吃了之后可能再也不能怀孕了。把这汤给我喝了。你不喝，你说不喝就不喝，别那么多废话。好，既然你不喝，那我也不装了。把这药给我吃下去！哎哎、下人，快吃呀、啊啊！你干什么？你干什么？姚医生，项目哥哥，我好心炖汤给姐姐喝，但姐姐却把碗给摔碎了。为什么他触摸我的时候，我不觉得恶心？姐姐，你就别装可怜了，你不就是想在肖木哥哥面前诬陷我是我推的你吗？够了别动，我自己来。我告诉你，我不是在可怜你，你不要以为我是在怜悯你。要不是因为玉婉，我是不会轻易放过你的。小木，你会不会已经喜欢上姚玉婉了？小木，我就问你一句话。如果姚永不是你，你还会喜欢他吗？你这话什么意思？玉婉不就是姨？如果他不是呢？如果在宝贵剧院那次，才是你们的初次见面，你还会喜欢他吗？姚玉山，是我今天给了你太多好脸色看了，让你以为可以蹬鼻子上脸了。我告诉你，不管是以前的姨还是现在的玉，都喜欢。你根本没机会。如果姚玉婉不是依依，你还会喜欢她吗？姚云山为什么要问我这个问题？你混蛋！如果他是依依，为什么就不肯直接和我相认呢？管家，你
平时只先出门。是的，姚小姐早晨也不下班出门。怎么，连我都没看见？我让你办的事情怎么样了？姚小姐，最近医院严查病房，控制进度的人，是我现在已经没办法下手了。这也不敢做，那也不敢做，真是废物一个！滚！当初要是直接弄死那个老太太，萧家的婚约没人兑现，我就直接成了萧家的少奶奶了。到账五十元，到账一百元，到账一百万。你，你为什么要他？明确前这种事情都不愿意来找我，他跑到这种地方卖艺，你，明明可以站上更大的舞台的。我的事，你，张平儿，触碰他并不会让我感觉到恶心，难道那天晚上是错觉吗？求你。我这，既然你有难言之隐，你来到萧家之后，你还会一起约会？小明，这个时候你心里想的，到底是玉婉还是依依呢？依依，你愿意陪着我一直走下去，走过这一辈子吗？依依。你，我知道你现在不想让我开心，我也不会强求你。小木哥哥，你知道我为什么不想摘下面具？因为现在的我就是个懦夫，我不敢承认过去，也不敢走向未来，所以，我只能一直戴着面具。假装一切都没有发生，我我不值得任何人。我才是那个懦夫。嗯。如果让我在以前的依依和现在的我之中，才是做不出选择的人。再去看。我还有事，你先。这是。因为现在的我就是个懦夫，我不敢承认过去，也不敢走向未来。李秘书，你确定？之前姚玉婉参赛的视频都是真的，夏总，你已经问我好几遍了，确实是真的。你别再骗我，夏总，我哪敢骗您啊？您如果不信的话，可以直接上公安来查，视频都在上面。什么省级比赛选手，拉成这个鬼样子，还不如玉婉呢。话不是说你差，我的女儿专供不一样。妈，这可怎么办呀、啊？找了二十多个人，一个比一个差劲，到底要怎么让小红相信我才是真的依依呀？让那个死丫头继续担心你跳台呀？不行，现在医院的监管越来越严了，已经没有什么能威胁到她了。哎。你不是认识
那个人吗？山太帮忙啊！我的录音器怎么找？把我备用的。什么？站住！怎么，肖大少爷还有事找我？你这个我，我没有什么话要跟你说。没有。姐姐走得这么匆忙，你不去见男人吗？说什么？我刚刚听到他跟那个男的打电话，好像叫林轩。玉兰赛马上就要开始，你现在不应该关心这些，去好好练琴。杨玉山，邓文成，你怎么会在这里？是外婆的手机。我告诉你。一会儿玉兰赛比赛，你必须替姚玉文上台，要不然，下次我就出现在你外婆的病房里，割断你外婆的喉咙。不可能，现在医院的监管那么严，你不可能进得去。我进不去，那这个手机我是怎么弄出来的？弄死那个老太婆。我有一万个小时，还有一个小时，我就在这里等你。我去，医生，记住我说。我的事，老云如果你真的是医，你是因为他才不跟我相处。妈，比赛马上就要开始了，你们这不会输了钱不办事儿吧？小小姐，下一个到你们上场了，你准备一下。肖木来了吗？别上还没到。老师们辛苦了，你们觉得今年谁会得冠呢？这不好说，感觉前几个都不怎么样，难说哈。依我看，是这几年表现都不错的姚玉婉荣获的第一。我听说啊，这姚玉婉手上受伤了，这一次恐怕是最后一次参赛了。不如你们直接给他打个高分。就当做是满足他的心愿呗。你以为这是什么比赛？怎么能因为选手的个人原因调整规则呢？就是。可是，姚玉婉马上就要嫁给肖家大少爷了。你们要是不满足他这个心愿的话，恐怕肖家的大少爷也不会放过你们哦。肖总，姚玉婉的比赛已经满满了。满分。肖木哥哥，我刚刚的比赛你看了吗？刚才有点事情，来晚了点。难得我今天手感这么好的，都没看见。下次我一定来。杨玉婉，求求你，放过我外婆吧。姐姐，你在说什么呀？我不是故意迟到的，我求求你，放过我外婆，放过我吧。你自己为什么迟到？自己心里不清楚。小木，是姚玉婉威胁我外婆，让我替她上台的。玉婉刚刚的比赛拿了满分，她根本不需要一个连小提琴都不认的人去替她参赛。怎么可能？杨玉山，到现在你还想骗我？慢着！来，你出来总不跟我说一声。我再晚来一会儿，珊珊就被你给害死了。现在事实已经很清楚了，玉婉就是你。他刚才的比赛拿了满分，你亲眼看见了。刚才比赛的时候，你过来了吗？还有你，你的手是不是现在已经好了？那现在当着我的面拉一曲，我看看。奶奶，你怎么这么顽固呢？既然这样，玉婉，你去当着奶奶的面拉一把小提琴，证明你看。奶奶，我不知道您为什么这么不相信我，而相信姐姐。既然如此
，那我就只好说出姐姐的秘密。有一晚，其实姐姐她跟邓文成有关系，他就是当年绑架哥哥的帮凶。怎么可能？珊珊，你告诉我，这不是真的？是真的啊！怪不得那天邓文成来了之后。不敢再假冒一夜，原来是这样。你现在还不明白吗？我就是依依。什么？对、啊、吧？小虎哥哥，我的肚子好痛。滚开！项目什么时候回来？根本联系不上他。少爷说他晚上不回来了。少爷让你赶紧搬出萧家，老叶望小姐怀孕。怀孕。两人马上就要成婚。杨小姐，别来扭他。我的奶奶。奶奶说，她还是不愿意接受我。也不想祝福我们的婚姻，所以没来。你放心，我会让他接受你的。梁玉山，竟然还敢出现在这里！姐姐，我写的邀请函可没有邀请你。你不要告诉你妈咪，以后我们一起练这首歌，好吗？好。先锋快乐，肖先生。姐姐，你不要再骗肖木哥哥了，我身上一定还藏着音响，对不对？闭嘴！依、啊、依，我就知道，就是依依。跟所有的普通人一样，以为自己是特别的那个，以为自己的灵魂是独一无二，是世界的主角，以为会被我的小木哥哥一眼认出。其实，我跟杨玉婉又有什么区别？你跟他不一样，依依，忘掉那些不开心的事情，重新在一起好不好？你还不懂吗？用过去所谓的回忆。来弥补满目疮痍的内心，是不可能的。我一定会回到过去。一，一，都是姐姐在骗你。是的，我女儿说的都是真的。来人，接着给我拖出去。小鹿哥哥，依依，你好不容易才在一起，我就是不轻易让你离开。医生，他怎么样？他的孩子已经保护住了。孩子，你还不知道啊？刚满一个月，实在是太可惜了。而且，真的是他吗？人呢？刚刚还在里面。你在哪里？一定会找到你。真的好香，向总，你已经好久没回家了，老太太很担心你。哎呀，依依的家，算是我家，我回去。向总，明天我要走，以后不会再管你了，你以后都管好自己。别管，我还在梦里。去到医院，小东再见。都走吧。我是出身的世界顶级天才小提琴手姚云山回国了。
同时下机的还有她的丈夫林轩和她四岁的孩子。终于回来了，我还有好多话想跟你说。依依，你们真的结婚了？是的，很抱歉婚礼没有邀请你。还有，我叫姚云山，不叫依依。如果你邀请我，你们的婚礼。恭喜，宝贝，第一次来妈妈出生的城市，这里有好多好玩的地方，夕阳可美了。好的，妈咪。珊珊，为什么之前不直接告诉他你就是依依？我曾多次问过他，如果我用过去的依依和现在他认为是依依的姚玉婉来让他做选择，他会选谁？他怎么回答的？他选依依。那你会选择？因为我跟他的选择一样，我也会选择木狗。我们都被困在过去的回忆里太久，现在我走出来了，而他